，今天真的是又晒又热，太热了。每到三十几度这样的大热天呢，我就会很心疼菜园里的植物。有些植物呢怕晒怕热，就需要遮阴。但是每到这个时候啊，我最放心的就是那些既耐热又耐晒的植物了。感觉要是多种些那样的水果就好了，我就不用大热天的在这里给植物遮阴了。你们是不是也有同感呢？今天呢就让我来细数一下那些我种过的、经验总结出来的十四种耐高温、耐晒的蔬果吧。我把这十四种蔬果、啊、按照耐热的能力排了个顺序。现在我们就来看一看有哪些入围选手吧。首先，第一个展现在我们面前的是第十四名苦瓜。种植苦瓜一定要记得，它发芽所需要的温度是很高的，一般在三十至三十五摄氏度时是最容易发芽的，发芽速度最快。如果达不到呢，至少也要二十多度，低于二十度的话，发芽就困难了。所以，很多小伙伴想在天气很热的时候种菜，那么就种苦瓜吧。在热带温暖的地区也特别适合种苦瓜呢。在苦瓜的生长期和开花结果期，其实所需要的温度并没有发芽时那么高，一般在二十到三十五度都可以。其中二十五度时会长得最快最好。苦瓜也是喜欢光照的植物，虽说是短日照作物，但也不是绝对的。你看我种在了这么晒的地方，日照时长已经超过十小时了，也结了不少苦瓜呢。夏季太热时也不用担心它，苦瓜可以忍耐最高四十摄氏度的高温，当然不能是每天都是四十度哦。长期四十度高温会使苦瓜发育缓慢，结瓜减少。短暂的一两天四十度高温是没问题的。在我这里，像今天这样的三十五度高温，外加炎炎烈日的照射下，它们连叶子都不会蔫呢。入围的第十三名，茄子。茄子也是喜温作物，特别是阳光好、气温高的夏天，一定要种在室外，让它们接受阳光的普照，才能大丰收哦。我在菜园里不同的位置都种过茄子，实践证明，光照最好、一点遮阴都没有的位置，茄子开花结果最多。看看这一颗茄子，在阳光下开了这么多花，结了这么多小茄子。我数了一下，现在是三十五个小茄子，外加还有八朵花。茄子也比较耐高温，虽然在二十到三十摄氏度是最佳生长温度，但是经过实践观察，我发现只要气温不超过三十五度，它们都没问题。所以想要茄子大丰收，今年就把它们种在阳光下吧，它们会很开心呢。入围第十二名，辣椒。辣椒喜温怕冻这事儿，估计大部分种菜的朋友都知道。但是也有不少网友问我，为啥我种的辣椒比他们种的好，结果要多呢？嗯，其实除了水肥之外，还是光照。虽说辣椒也耐阴，可以放在半阴的地方生长，但对比一下就知道了。看，在阳光充足的地方和在阴凉处种的辣椒，阴凉处种的辣椒长得很高才开花。因为它们由于光照不足会发生土长，导致开花结果比阳光好的地方要少。对于耐热方面就不用多说了，作为原产地是热带的植物，耐热可是它们的自带属性，一般情况下三十五度以下都没问题。入围的第十一名，地瓜，也就是红薯，洗干净了。去年秋季收获了不少红薯。今年春季呢，又种了一些。我的经验就是，红薯真的很喜欢阳光。看看这些在全日照下的红薯叶吧，长得铺天盖地的。其实阳光好，不光是番薯叶长得好，对它的块根也有很大的影响。块根是什么？当然就是红薯啦。也就是说，红薯不但耐晒，而且越晒结红薯越多。那么咱们今天的话题不光是光照，还有温度。再来说说温度吧。红薯也是喜温作物，最适合它生长的温度就是二十到三十摄氏度了。但遇到超过三十度的热天也没关系，它们一般能耐受的温度可以高达三十五度。还有，它不耐寒冷，低于十五摄氏度块茎就不会膨大了，所以天冷了之后就不用等了，可以采收了。
，前段时间我的水培红薯苗视频，还有去年的秋季收获红薯的视频，您看了没？喜欢的话就种一些吧，特别是北半球马上就要到春天了。可以准备两个红薯开始育苗啦。入围第十名，花生。今年种了一些花生，因为想吃我这里买不到的带壳的新鲜花生。没想到啊，给了我一个惊喜。种花生好容易啊，从发芽到成长都不用我操心。最关键的是，它真的既耐热又耐晒。我把花生种在花盆里，种在室外的菜床里。种植箱里，还种了一些在温室里。值得一提的是，夏季的阳光温室，有时候，特别是大晴天时，可谓是像桑拿汗蒸房一样。看看这温度计的数值。阳光明媚的下午，室外是二十多度的微风和煦，室内是四十多度的烈焰焚情。可是，居然这些花生可以挺过来，它们照样长大开花。而且它们好像是很聪明的，在白天太晒时啊，叶片会自动闭合，来减少阳光的直射；晚上天黑呢，叶片也会自动闭合，进行睡眠运动来自我保护，这样可以减少水分的散发。虽然网上很多资料说花生最适合的温度是二十五到三十度，最高能耐热到三十五度，但是我种的这些花生的耐热能力啊，我觉得远远不止三十五度了，估计和品种也有很大的关系吧。难道是我很幸运的种了一些耐热能力很强的品种？希望收获时也可以给我惊喜。入围第九名，西瓜。作为夏天的解暑水果，西瓜也是适合夏天的气候而生的。发芽温度最好是在二十八到三十摄氏度，在生长期呢是二十五到三十度时长得更好，结果时呢在三十到三十五度时最为合适。看看这些标志性的适合的温度，就知道这是妥妥的耐热植物了。它们最高可以耐四十度的高温，而且西瓜不但耐热还耐晒。它们最喜欢阳光充足，而且喜欢日照的时间长。每天十二个小时的光照，对于它们来说真是太喜欢了。看看我这几颗迷你小西瓜，种在全日照的地方，三十五度的高温持续晒，长得也不错。但是值得提醒的是，像这样在高温高热的季节，一定要记得勤浇水哦。入围第八名，玉米。作为洗温作物，玉米是洗温作物中适应能力和耐热能力都比较强的。虽然在二十到三十度的温度条件下最适合它们生长，但是在三十到四十度时，它们也会长得很好。而且玉米还是很耐晒、很耐旱的。平时我基本上不会特意给它们浇水，每天在这里是全日照，长得也很棒，属于菜园中的皮实型的菜。嗯，这自己种的玉米啊，吃起来真的比超市里买的好吃多了。入围第七名，南瓜。南瓜的耐高温能力也是非常强的，资料显示。它们最高可以耐四十六摄氏度的高温，当然，在我看来，这也是要取决于品种的。而且，由于南瓜的叶片大，在日照特别强的时候，叶片会打蔫但没关系，这其实是它们自我保护的表现。叶片面积大，容易失水过多，但是不用担心，当傍晚日落后，它们的叶子就会恢复正常了。看看这些健康又可爱的南瓜，是不是很有食欲呢？入围第六名，秋葵。秋葵能入围一点都不意外。喜欢温暖是它的属性，耐热能力是数一数二的，并且它喜欢长时间的光照，所以在没有遮阴的地方种一些不怕晒的秋葵，再合适不过了。去年我种的秋葵啊，经历了多次的高温，完全没有问题。但是不得不说的是，秋葵是比较容易发生病虫害的。种秋葵要比种其他蔬菜要多加用心才行。入围第五名，苋菜。今年的苋菜也给了我惊喜，就单说这耐热能力也让我刮目相看。以前呢，只知道它病虫害少，容易种。直到今年，我把这盆红苋菜放到温室里给遗忘了。历经了四十度高温之后啊，依然长势不错。嗯。
看来是个好苗子，留着打种子啦。第四名，木耳菜，原产于印度的木耳菜，对于高温的承受能力必然是不在话下。看看这些夏季还扦插在温室里，经常历经三十五度以上高温的木耳菜吧，每天都在茁壮成长。三四十度的高温也不影响它们向上攀爬的决心，而且叶子肥厚，一看就是很开心的样子，绝对是耐热小能手。现在冠亚季军已经出炉了，入围的第三名，罗勒 （Basil）， 这是一种可爱的香料，叶子大。味道浓郁，每年夏天呢，我都会种一些。虽然我吃的不多，但我会用它们来做桌面装饰，做饮品装饰。今年夏天，我把罗勒也种在了高温的温室里，但是它们都长势特别好，丝毫不觉得热，也不怕晒的样子。还有这些随手泡在瓶子里的罗勒汁，其实啊，这些玻璃瓶被阳光照射后，里面的水温呢，我摸着都觉得热。但是在这样的水温里啊，这几颗罗勒枝条竟然还生根了，真是不怕热，很厉害呢。耐高温第二名，空心菜。喜欢高温多湿的空心菜荣获亚军，我觉得是当之无愧的。它们耐高温、耐晒的能力，一般的蔬菜是比不过的。虽说适宜生长的温度是二十五到三十摄氏度，但是这些扦插在夏季温室里的空心菜。经常在白天经历的是三十五到四十度的高温，它们依然长根、发芽、长叶，一点都不耽误它们生长，也不耽误我吃空心菜，真是好菜呀！趁着天热还暖和，一定要多种哦！哒哒哒哒，经过长篇大论的分析啊，冠军终于出炉了，那就是超级省心，在任何时候都不让我超一丁点心的迷迭香 ，Rosemary。这个香料种在家里啊，我都不好意思说是我种的。凭良心讲，明明就是人家自己努力长的，好吧？还有，有时候想起来的时候会浇一点水。迷迭香耐热、耐晒，还耐旱，没有病虫害，香气浓郁，碰一下就会满手生香。这样剪一下就可以拿去烹饪了。嗯，我基本上只有在烤肉和做鱼时才会想起它们。回头看看这迷迭香，在剪口处还会生长出更多的枝杈。这两盆呢，也是放在四十多度的温室里了，是我用那大盆里剪下来的没有吃完的枝条，扦插在了花盆里。看，它们用坚强的生命力向我诉说着默默无闻。靠自己的实力散发芬芳的伟大，哇哦，有点感动了。所以今天这冠军就颁给你啦，默默伟大的迷迭香。不知大家有没有意见呢？有意见的话可以来评论哦。声明：以上的这些排列先后顺序啊，完全是我个人的主观想法。如果大家有不同意的，请在评论区重新排列。好了，其实我要声明的不是这个，我想说的是。每种蔬果都有很多品种，在不同品种之间呢，这些耐寒耐热的性质有很大的差异。大家种植时啊，也要根据品种来对应种植时节，这样才能更高产，种起来才更容易哦。好了，这大热天的，我先进屋凉快一下。哦，对了，想看更多的家庭种植园艺分享，记得一定要订阅我，关注我，别忘了点赞哦。感谢您的收看，咱们下一期再会。